एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल राजवीर फिटनेस सीरीज दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं मेरी साइड इफेक्ट स्टोरी मेरे चैनल पे बहुत स्टेरॉइड स्टेरॉइड हो चुका है भाई आधे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं प्रमोट करता हूं मेरा एक वीडियो उठा के दिखा देना यार जिसमें मैंने ये प्रमोट किया हो कि मैंने लिया है आप भी ले सकते हो आधे बच्चों को ये लगता है कि मैं उनको हरी झंडी दिखा रहा हूँ या ग्रीन सिग्नल दिखा रहा हूँ कि मैंने लिया आप भी ले लो ऐसा ना मैंने कभी बोला है ना मैं कभी बोलूँगा बहुत ख़राब चीज़ है मैंने जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था मैंने आपको बताया था कि मुझे साइड इफेक्ट हुआ था लेकिन उस वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था कि वो साइड इफेक्ट क्या था क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया था कि मुझे पता नहीं था सारे लोग इतना देखेंगे लेकिन लोगों ने इतना देखा उसको प्यार दिया इतना इतना रिस्पॉन्स उस पर अच्छा आया तो अभी अभी आज का जो वीडियोस में मैं कवर कर देता हूँ कि जो साइड इफेक्ट हुआ था वो क्या हुआ था और मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि किसी को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए जो बच्चे टीन में हैं वो तो सोचना भी मत पचास बार बोल चुका हूँ कोई पागल बना देगा बजट आपका है नहीं ये चीज़ें बहुत महंगी आती है पचास साठ सत्तर हज़ार एक लाख रुपये भी खर्च होते हैं इसमें महीने का तो आपका बजट है नहीं आप ढूंढोगे तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार में किसी ट्रेनर को पैसा दोगे वो अपनी जेब में रखेगा और आपको कोई ना कोई चीज़ नकली लाके दे देगा ये ही होता है जिन बच्चों के साथ ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं उनके साथ ये ही होता है तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी बॉडी पर जब मैंने स्टेरॉइड्स लिए तो क्या नुकसान हुआ क्या मुझे देखना पड़ा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेसिक जो नुकसान होते हैं वो क्या होते हैं स्टेरॉयड साइकिल अब स्टेरॉयड साइकिल साइकिल का मतलब एक इंजेक्शन लिया लगा लिया दैट इज़ नॉट साइकिल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थ्री फोर फाइव इंजेक्शन इज कॉल्ड साइकिल मतलब कि तीन चार पांच इंजेक्शन है कोई कटिंग के लिए है कोई हार्डनेस के लिए है कोई कोई टिस्टोस्ट्रॉन बढ़ाने के लिए है तो दैट इज़ कॉल्ड साइकिल अब जैसे कि टिस्टोस्ट्रॉन का हम इंजेक्शन लगाते हैं उसको लगा रहे लगा रहे दैट इज़ नॉट नेचुरल टिस्टोस्ट्रॉन सिंथेटिक टिस्टोस्ट्रॉन है तो इसका नुकसान क्या होता है कि टिस्टोस्ट्रॉन का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसका नाम पता है बाकियों के मैं आपको नाम भी नहीं बताने वाला हूँ तो टिस्टोस्ट्रॉन का क्या होता है जब हम हमारी बॉडी में टिस्टोस्ट्रॉन के इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में सिंथेटिक टिस्टोस्ट्रॉन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है रेदर देन नेचुरल टिस्टोस्ट्रॉन अब मुझे एक बात बताओ तो बॉडी हमारी क्या करती है बॉडी हमारी कहती है कि हमारी बॉडी में तो बाहर से टिस्टोस्ट्रॉन आ रहा है तो हमें बनाने की जरूरत क्या है तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप ऑफिस जाते हो आपको तीस हज़ार चालीस हज़ार सैलरी मिलती है मैं आपको ये बोलूँ कल से तू ऑफिस मत जा मैं तुझे दो लाख रुपए हर महीने तेरे अकाउंट में डाल दूंगा तो क्या आप ऑफिस जाओगे नहीं जाओगे क्योंकि आपको जो सैलरी मिलती थी उसे तीन गुना चार गुना ज़्यादा सैलरी मैं दे रहा हूँ और आपको घर पे रहने की दे रहा हूँ तो यही हो रहा है जो हमारा बॉडी नेचुरल टिस्टोस्ट्रॉन बनाती है उससे तीन गुना चार गुना ज़्यादा चार गुना ज़्यादा टिस्टोस्ट्रॉन हम अपनी बॉडी में बाहर से डाल रहे हैं वो भी सिंथेटिक तो हमारी बॉडी क्या करती है टिस्टोस्ट्रॉन बनाना स्टॉप कर देती है और जब हम ये बाहर वाले बंद करते हैं और हमें पता लगता है हमारी अंदर से बॉडी टिस्टोस्ट्रॉन नहीं बना रही तो हम किस बात के मर्द ख़त्म कहानी तो इसमें एक स्मार्ट तरीका झेला जाता है जो कि प्रोफेशनल कोचिज़ बताते हैं या हर हर एथलीट करता है कि अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप घर बैठे रहो मैं आपको दो लाख रुपये महीने दूंगा लेकिन मैं आपको बोलता हूँ अब तू तीन महीने ऑफिस मत जा और मैं तुझे दो लाख रुपए महीने दूंगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि ये जो मुझे दो लाख रुपए मिल रहे हैं तीन महीने के लिए मिल रहे हैं लेकिन तीन महीने के बाद मुझे अपना जुगाड़ देखना पड़ेगा भाई यही हमें अपनी बॉडी के साथ करना होता है कि हमारी जो साइकिल है दो महीने तीन महीने की चल रही है तो तीन महीने के बाद हमें स्टॉप करनी पड़ती है जिसको पी बोलते हैं बहुत लंबा प्रोसीजर है कि हमारी बॉडी को पता होता है कि ये जो चीज़ हमारे साथ हो रही है ये शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड के लिए हो रही है ये लंबे टाइम तक नहीं है तो बॉडी को पता होता है कि ये इतने दिन के लिए हो रही है उसके बाद हमें दोबारा से जॉब पे जाना है हमें दोबारा से अपना काम करना है तो बॉडी हमारा टिस्टोस्टोन बनाना शुरू करती है कई इंजेक्शन ऐसे कई क्या साइकिल्स में जो इंजेक्शन होते हैं कुछ ऐसा होता है मसल हार्डनेस के लिए वो हमारे सीधे लंग्स को टारगेट करता है हमारे लंग्स खराब करता है कोई इंजेक्शन हमारी बॉडी की कटिंग के लिए वो क्या करता है हमारी बॉडी में जो लीवर है उस पर जख्म बनाता है जिसके ऊपर कि हमारा खुरंट जमना शुरू हो जाता है और लीवर की बैंड बच जाती है तो और ऐसे मोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं तो ये तो हो गए स्टेरॉइड्स के जो जनरल साइड इफेक्ट्स होते हैं अब मेरी बॉडी को इनमें से कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले स्टोरी सुनाई हुई है आपको छोटी सी स्टोरी फिर से सुनाऊंगा कि शुरू से मन था बॉडी बनाने का बचपन से क्योंकि भैया रेसलर थे छः फीट हाइट इंटरनेशनल रेसलर तो जब भी उनके साथ कहीं जाना तो लोगों ने उनको खड़े होकर ऐसे ऐसे देखना कि ये बंदा कौन है तो वो इमेज एक दिमाग में थी कि भाई हमने भी ऐसे ही बनना है कि
तो लगा लो कितने साल हो गए तीन साल नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ चार साल और वन टू थ्री तीन साल बी के तो मतलब ये सात साल सात साल बॉडी को नेचुरली ट्रेन किया इस लेवल तक गई लेकिन दिमाग में ये था कि बॉडी बनानी उसके बाद जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे कज़न ब्रदर हैं संजय भैया उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुझे बॉडी बनानी चल मैं बनवा देता हूँ कोई बात नहीं जो पैसा लगेगा हम देखेंगे कोच को पचास हज़ार रुपये दिए देन उसके बाद हर महीने का स्टैक पचास साठ सत्तर हज़ार रुपये का स्टेरॉइड्स भी प्रोटीन भी सप्लीमेंट भी ये भी वो भी तीन महीने में मेरी बॉडी वहाँ से यहाँ आ गई तो भाई एक बीस साल के लड़के को उन्नीस बीस साल के बच्चे को आप ऐसी बॉडी बना के दे दोगे तो वो तो पागल हो ही जाएगा ना यार अब इसके बाद मुझे टीवी सीरियल्स मिलने शुरू हो गए पेपर्स में फ़ोटोज़ आनी शुरू हो गई मूवी मिलनी शुरू हो गई दो चार छः सीरियल कर लिए तो उसके बाद लालच और ज़्यादा बढ़ गया तो जब क्योंकि गाइडेंस में था संजय भैया की और मेरे कोच की आपको दोनों की फ़ोटो दिख रही होगी बहुत दिग्गज रहे हैं संजय भैया रेसलिंग में और बॉडी बिल्डिंग में कोच मेरे अभी लास्ट ईयर का मतलब कि दो का जो एम और ओलंपिया उसमें गोल्ड मेडल मारा हुआ है तो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में रहूँ मेरे जो बड़े भैया थे वो जो जिन रेसलिंग इंटरनेशनल रेसलर की बात कर रहा हूँ वो रेसलिंग फिर प्लस बॉडी बिल्डिंग में थे तो मैं बहुत गाइडेंस में रहा हूँ शायद आपके पास उतनी गाइडेंस ना हो ये वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि शायद आपके पास इतनी गाइडेंस ना हो या आपके पास इतने सच्चे लोग ना हों क्योंकि मेरे तो घर के लोग हैं यार मेरे को क्या चीट करेंगे क्या मुझसे पैसा खाएंगे आपके आसपास इतने सच्चे लोग ना हो ईमानदार लोग ना हो जमीर वाले लोग ना हो आपसे दो हज़ार चार कमाने के चक्कर में आपकी बॉडी की बैंड बजाते रोज हर दिन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ने मिलती है कि किसी ना किसी की स्टेरॉइड से डेथ हुई है जिम बन जिम में बॉडी बनाने के चक्कर में ली नव युवक की जान इंजेक्शन लगाने से हुई मौत ऐसी रोज़ हेडलाइंस पढ़ता हूँ मुझे इतना दुख होता है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं मेरी वीडियोस को देख के किसी को ये तो नहीं लग रहा कि मैं स्टेरॉइड प्रमोट कर रहा हूँ या मैंने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो अब क्या हुआ मुझे टी वी मिलने लगे पी सी टी सब हो गई आई वॉज लिटरली हेल्दी कि मैं लिटरली हेल्दी हूँ मेरे ब्लड टेस्ट हुए बॉडी बनाने से पहले बॉडी बनाने के बाद जो छोटी मोटी कमियाँ थीं वो नेचुरल डाइट से ठीक की गई सब कुछ बिल्कुल ठीक बॉडी मेरी बन गई अब मेरे कोच ने संजय भैया ने बोला अब इससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है लेकिन मेरा कीड़ा जो दिमाग में था बॉडी बिल्डिंग का वो कम नहीं हुआ मुझे बनानी है बनानी है बनानी है तो अब इन लोगों ने मना किया कि अभी तुम्हें जरूरत नहीं है तुम अपना मॉडलिंग करो टी वी सीरियल्स करो अच्छा काम मिल रहा है करते जाओ लेकिन मैंने आई वेंट बॉम्बे वहाँ देखा मैंने मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं तो जब मैं वापस आया फिर डेली मतलब गाजियाबाद जब वापस आया तो मैंने इनको फिर से बोला कि मुझे और बॉडी बनानी मतलब गेन करना है और ज़्यादा लीन था मैं मुझे ऐसे था कि मुझे गेन करना है मुझे हमेशा से तगड़ी बॉडी पसंद थी तो इन लोगों ने मुझे मना किया कि अब हम तुम्हारी कोई साइकिल नहीं चलाएंगे जितनी चलानी थी चल गई तो बचकानी मेच्योर सोच मेरी देखिए मैं मुझे ऐसे लगा कि ये लोग मुझसे जेलस कर रहे हैं कि मेरी बॉडी तगड़ी हो गई है तो अब ये लोग मुझसे जल रहे हैं तो मैंने क्या किया जब तक मैं गाइडेंस में था तब तक तो आई वॉज लिटरली हेल्दी कुछ नहीं हुआ मुझे तो मैंने इन लोगों से चुपके इधर उधर से पैसों का जुगाड़ कर गया क्योंकि बॉडी बन गई थी तो बहुत सारे क्लाइंट्स मुझसे जुड़ गए मैंने भी खुद को नेचुरल बॉडी बिल्डर बोल के कि मैंने कोई स्टेरॉयड यूज़ नहीं किया मैंने नेचुरल बॉडी बनाई है ट्रांसफॉर्म किया है बहुत सारे लोगों को मैंने भी लूटा जैसे आजकल लुटाई मच रही है ना चारों तरफ बहुत लोगों को लूटा बहुत लोग मेरे पास आए पैसे दिए हमारी भी बॉडी बनवा दो अपने जैसी तो पैसों वैसों की बजट प्रॉब्लम उस दिन से बजट प्रॉब्लम उस दिन से ख़त्म हो गई जिस दिन से मेरी बॉडी बनी तो लोगों ने आना पैसे देने तो इन लोगों से छुपके मैंने एक शॉप पे जाके अब जहाँ से हमारा वो स्टेरॉयड आता था जहाँ से मेरे स्टेरॉयड चले थे वहाँ अगर मैं जाता तो वो भैया को बता देता कि ये बंदा तुम्हारा छोटा भाई आया है स्टेरॉयड लेना क्या इसको दे दूँ या नहीं दे दूँ तो मैं छुप छुप आ किसी और शॉप से जाके किसी और ट्रेनर से पता करके कि क्या लेना चाहिए गेनिंग के लिए मैं किसी और शॉप पर गया वहाँ जाके मैंने अपना एक स्टैक खरीदा गेनिंग के लिए जो कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी तब तक उसने जो दिया मैं ले आया अब मुझे बाद में पता लगा कि उसमें जो टिस्टोस्ट्रॉन गेनिंग वाला जो टिस्टोस्ट्रॉन था वो नकली था तो वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन तो ठीक चला देन उसके बाद जब मेरे एक हिप पर लगना शुरू हुआ तो माय हिप वाज लाइक एक दो हिप होते हैं हमारे एक हिप का साइज था हमारे एप्पल के बराबर और दूसरा हिप जो मेरा था वो था वाटरमेलन के बराबर इतना डिफरेंस जब मैं चलता था लोगों को साफ विजिबल होता था कि इस लड़के के पिछवाड़े पे इंजेक्शन्स लगे हैं कि एक हिप यहाँ है और दूसरा हिप यहाँ पर इतना इतना डिफरेंस इधर वाला हिप मेरा छोटा सा और लेफ्ट लेफ्ट की बात थी वो लेफ्ट वाला मेरा हिप इतना बड़ा उसके अंदर पस पड़ना शुरू हो गया वो फूलते 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 इतना मोटा हो गया वाटर जैसा अब मैं बै
कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई सब ने कहा अब डॉक्टर्स का भी ये है कि छोटी सी प्रॉब्लम होती है उसको इतनी बड़ी बताते हैं हर डॉक्टर भी जेनवन नहीं है इतनी सी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी बताते हो कि उसका तो ऑपरेशन होगा ये होगा वो होगा तो सब अपने पैसे बनाने के चक्कर में होते कि ऑपरेशन करेंगे तो दो रात एडमिट भी रहेगा तो भैया पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे अब वो दिन मेरे ऐसे आ गए कि मैं ऐसा दिखता था और मैंने रात रात भर रोना कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया कि अब हर डॉक्टर ने बोला कि जब अब ऑपरेशन होगा तो आपको दो चार छः दिन तो हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको तीन महीने वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा और इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था कि अगर मैं तीन महीने अभी बेड पर लेट गया तो मेरी जो बॉडी है ये बिल्कुल वहाँ चले जानी है जहाँ से मैंने शुरू की थी और सारे लोगों को सच्चाई पता लग गई कि ये नेचुरल बॉडी बिल्डर नहीं है और लोगों ने गालियां भी देनी शुरू कर दी अब पैसा कहां से आएगा पहले तो संजय भैया ने लगा दिया अब संजय भैया ने भी मना कर दिया मैं तो नहीं दूंगा पैसे घर वालों ने तो कभी दिया ही नहीं बॉडी बिल्डिंग के लिए तो अब मैंने कहा अब क्या किया जाए तो मैंने लिटरली रोना रात रात भर आंसू हो से कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया मेरी अच्छी खासी बॉडी थी मैंने क्या साइड इफ़ेक्ट झेल लिया तो मैंने सारे डॉक्टर्स के हाथ जोड़े जिसका भी अच्छा नाम सुना सबके पास गया सब ने बोला कि इसके अंदर एक एक गांठ है जब हम इंजेक्शन्स लगाते हैं हमारी बॉडी में तो ये जो इंजेक्शन होते हैं ये ऑयल बेस होते हैं तो ये लगते 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 ये थोड़ा टाइम लेते हैं हमारी ब्लड तक जाके डिज़ोल्व होने के लिए तो जब लगते रहते हैं लगते रहते हैं तो हमारी बॉडी में छोटी छोटी गांठें पड़ने लगती हैं मतलब कि हमारे हिप्स पर तो जहाँ वो गांठ जैसे कि कंचा होता है ना जैसे कि हम जब कंचा खेलते हैं बचपन में वो कंचे जैसा हमारे आ, आ, क्या बोलते हैं हिप्स में वो होना शुरू हो जाता है तो कई बार क्या होता है वो जो सरिंज जब हम न्यू इंजेक्शन लगाते तो वो उस कंचे के ऊपर लग जाता है तो दर्द से वैसे ही जान निकल जाती तो उस कंचे के ऊपर वो इंजेक्शन लग गया था और वो भी नकली तो उसने उस कंचे के ऊपर उस गांठ के ऊपर पस बना दिया था तो सारे डॉक्टर्स ने बोला इसको तुम्हारा हिप ऐसे काटना पड़ेगा तब इसको निकालना पड़ेगा और तुम्हारा हिप भी कभी पूरी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा और इसके बाद तो मैं दो तीन महीने के रेस्ट पे जाना पड़ेगा तो हर डॉक्टर ने यही बात बोली तो एक दिन मैं एडमिट भी हो गया मैंने कहा ऑपरेशन कर दो मेरा लेकिन जब ऑपरेशन की बारी आई तो मुझे डर इतना लग गया मैंने कहा नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा चाहे मैं मर जाऊँ पर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा मैं घर आ गया अपने फिर मुझे किसी बंदे ने गाजियाबाद में कहीं यशोदा हॉस्पिटल है जो लोग गाजियाबाद से उनको पता होगा वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया उन डॉक्टर के पास मैं गया उन डॉक्टर ने मुझे बोला आप कहते हैं ना डॉक्टर भगवान होते हैं तो भाई मेरे लिए तो वो डॉक्टर भगवान थे उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैं तेरी ये गांठ ये पस ये सब कुछ ख़त्म कर दूंगा बिना तुझे काटे बिना तेरे हिप्स को काटे बिना ऑपरेशन के बट तू मुझे एक वादा कर कि तू पूरी ज़िंदगी में कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं लेगा तो उस टाइम तो भाई बोलना पड़ा ना कि हटी पे है तो डॉक्टर साहब वादा है कभी नहीं लूँगा तो उन्होंने मुझे मुझे कुछ टैबलेट्स दी कुछ लिक्विड दिए पीने के लिए तो वो मैंने देखना शुरू किया कि वो जो ऐसे ऐसे भरा हुआ था वो धीरे 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 लेवल में आना शुरू हो गया अंदर से उसने उन्होंने क्या किया कुछ ऐसी दवाई दी कि वो जो पस पड़ा हुआ है बॉडी में वो अंदर से अपने आप सूखना शुरू हो गया तो दो चार छः महीने तो मुझे डर लगा कि अब नहीं लूँगा मैं लेकिन फिर मैंने संजय भैया के पैर पकड़े अपने गुरु के पैर पकड़े कि भैया मुझे माफ़ कर दो मुझसे गलती होगी आज के बाद में ये कभी नहीं करने वाला और माफ़ कर दो ये तो गलती हो गई अब मैं ज़िंदगी में कभी आपके अगेंस्ट नहीं जाऊँगा तो ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक मैं गाइडेंस में था तब तक सब कुछ ठीक था अब हो सकता है आप सोचते हो कि राजवीर ने इंजेक्शन लिए स्टेरॉयड लिए उसने बता दिया मैंने आपको बताया इसलिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि शुरू में मैंने भी लोगों को बहुत पागल बनाया कि मैं नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ मैंने नेचुरली ट्रांसफॉर्म किया लेकिन उसका ना कोई फ़ायदा नहीं होता यार बहुत गालियाँ मिलती हैं बाद में दैट्स वाई यूट्यूब पर आने के बाद मैंने पहले ही सब सच सच बता दिया कि आम नोट आ नेचुरल बॉडी बिल्डर जब जब मैं बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता हूँ तब तब मैं थोड़ा बहुत कुछ लेता हूँ तो आधे बच्चों को ये लगता है कि उनको भी मैं पर प्रवोक कर रहा हूँ ले लो तुम भी तुम भी खा लो लेकिन मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है मैंने हमेशा ये बोला कि पहले आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें कुछ बन जाएं अपनी पॉकेट में इतनी मोटी नोट की गड्डी जब तुम्हारे आ जाएगी तुम किसी भी ट्रेनर के मुँह पर पैसा फेंकोगे और ख़रीद सकते हो किसी भी ट्रेनर को उस लेवल पर जाकर सोचना पैसे तो ज़रूरत ही नहीं है लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कीड़ा है कि बॉडी उस लेवल की बनानी है तो तब आप जाके सोचना भाई वरना 200, 400, 600 रुपए का आप सोचते हो कि स्टेरॉयड आ जाएगा बॉडी बन जाएगी इससे कुछ नहीं होने वाला बहुत महंगी गेम है पैसा लगता ही लगता है चाहे आप हो चाहे मैं हूँ आपको भी पैसा खर्चना पड़ेगा और मुझे भी खर्चना पड़ेगा ये कड़वा सच है इस बॉडी बिल्डिंग
मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं बोलता हूँ तो मेरे भी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है मैंने कभी प्रमोट नहीं किया है मैंने सिर्फ अपना सच बताया हमेशा आगे भी बताता रहूँगा तो हाथ जोड़ के बिनती है उन लोगों से जिन लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि स्टेरॉयड ले सकते हैं बिल्कुल भी ना लें बहुत गलत चीज़ है बहुत गलत नुकसान हो सकते हैं मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है हो सकता है मुझे कुछ हुआ है तुम्हें कुछ और हो तो भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी माँ बाप के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत खर्चा ऑपरेशन ये वो हाथ जोड़ के बिनती है बिल्कुल भी ना लें तो गाइज आज के लिए इतना ही आई होप मेरी स्टोरी से कुछ सीखने मिला होगा आपको मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन मत पढ़ो चक्कर में कोई भी ना है टक्कर में बाय